Ganito yan, pre. Ito yung coins.ph account ko. Tapos, ito, PHP wallet yan. Meron yung sariling address, ito. Yan, pwede mo i-copy-paste yan. Kunwari, magpapasend ka sa iba. Kunwari, magsisend ka ng amount sa ibang tao. Ayan, ilalagay mo rito yung address. Tapos, yung amount, etc. Pag naman, BTC yung i-receive mo from Coinbase. Ito, BTC wallet. Click mo BTC wallet. Tapos, click mo to. Ito yung pinaka-address ng Bitcoin mo. Bitcoin wallet mo. Ngayon ang gagawin mo, kakapi mo yan. Tapos, dito sa Coinbase wallet ko, ito yung, ito yung pinaka-balance ko. Isisend ko ngayon dun sa Bitcoin address ko sa Coins PH. Ayan. Ngayon, ang mangyayari, ito yung maximum, ito lahat ng pera ko. So, kung nare, send max ko. Ito lang yung masisend around around 7.5 kasi meron siyang fee na almost 800. Ito yun. 0.0011 Pero yung ano na yan, yung transaction fee na yan, kahit magkano yung laman ng wallet mo, ito pa rin yung transaction fee. Kaya mas maganda, ipunin mo yung laman na to bago ka mag-send dun. Tapos pag sinend mo ngayon yan, pupunta na ngayon dito yun. Pupunta na dito sa BTC mo. Magkakaroon ngayon yan ng ganito. Halimbawa. Send box. Ito, ito, ito. Zero point. Ito ngayon malilipat sa coins.ph balance mo. Magkakaroon ngayon dito ng ayan, ito yun. Zero point and something basta yan. Ang katumbas niyan, pag gusto mo na siyang i-convert through pera, and almost 7.6. Pag i-convert mo ngayon, convert. Wala akong balance, kaya ayaw. Pero kung, kung maka-convert yan, ngayon, magkakaroon ka na dito ng 7.6, 7.6, may get. Ay, 7.5, almost 7.6. Tapos kung gusto mo na mag-cash out, dito, cash out ka. Cash out ka. Ayan, may mga choices sa Cebuan, Security Bank, o Gcash. Pwede ka rin sa Carlis ATM, Express Pickup, kasi may mga nyan, additional payment. Gusto mo nang wala, dito, bank, recto sa ano mo, bank account mo. Ayan, Metro Bank, PNB, CBC, marami yan. BDO, BPI, China Bank, Allied Bank. Ganun lang. Okay.